Dobnou z tréninku a tady do divadla Hiberny a jdeme na... Nezapomeňte na Shakespeare. <laughs> For like 18 years I've been hit with everything. Everything but the kitchen sink, so... Ten vlastně, ať to dopadne jakkoliv, tak pro něj to bude game over. Pro mě to jako neznamená nic, nebo že to je tanečník, je to striptér, může tam tancovat na nohou, že může být uvolněný. Uh, I think I could be... I think he doesn't want to go on the floor with me at all. He's one of my best partners. Hey, where is he? Where is he? I always walk with one lightsaber. <laughs> Maybe two. So this is Renegade, one of the best gyms in the country, potentially one of the best gyms in the world right now with the people here. You know, I remember watching Akon coming up through the amateur ranks when he was fighting in Birmingham on, on smaller shows and there was something special about him. He's an exciting fighter, he's a very, very dangerous individual. And you know, the Octagon shows are really, really good. They're growing very, very quickly. The, the atmosphere at these events, the matchups they've got are really, really good as well. And a fighter like Akon's going to do really well with the Octagon fans. They go too wide and they go too close. Okay. I was watching Octagon on the weekend, it's a great show and it's really great that we've got it in the UK and it's bringing the UK fighters through. Akon is entertainment and, and I think that's what he's going to bring. He's going to bring skills and he's bring, going to bring entertainment. Hey, 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 oi. Oh, oh, a bit oh too loud. shit. Get a close up of him. <laughs> uh, I think that could be uh, a big heavy boxer. He'll come crashing forward and he'll fall inside the counters or he'll get pressured and the lightsaber will land on his chin. And let's not forget the grappling side of things. Jakob's not very good in the grappling side of things. I think he doesn't want to go on the floor with me at all. I feel like I said, Akon's one of my main um, training partners. Um, long, rangy, strong, so I'm excited for his career um, ahead, you know. So he's, he, like I said, he's one of my best partners. Long, rangy, powerful. Um, his grappling has come, come on leaps and bounds since we started training together, so I'm excited for his his career and I think Octagon coming to the UK is massive for Europe mixed martial arts in general you know I think it give opportunities to guys like Akon and other guys in the gym to be able to go out there and perform at a high level. It's been very good he's been training well consistent and to be honest Octagon have really surprised me with their show their production is great you guys are doing a really good job so I think uh, bringing that element to the UK will definitely gain you some popularity. To se mi něco bylo, koleno, kotník, zápěstí, že bro, a bohužel ten byl fakt tragický na této. Teď se připravu na Brita, a ne Vanlis. Je to pro mě velká výzva, dobrý soupeř, bývalý zápasník Belátoru, má tam tuším čtyři zápasy, tři výhry, jednu prohodu. Slyšel jsem, že to je striptér, jestli bývalý, jenom to dělá furt, pak má OnlyFans, ale každý ho věc, jestli mu to vydělává, tak proč ne? Pro mě to jako neznamená nic, nedno, že to je tanečník, je to striptér, ty pohyby, má dobrý pohyby určitě, tak to se mu bude hodit do MMA. Může tam tancovat na nohou, že může být uvolněný. A koneč, až ho porazím, tak lidi budou říkat na bahní porazu nějakého striptera. A koneč, Vanlis se snaží prostě být vidět, snaží se prodávat lístky, snaží se být na očích. Asi je to dobrá strategie pro to, aby člověk vydělal peníze. Kuba je prostě přesný opak, je to ten typ zápasníka, který to dělá srdcem, nepotřebuje se nikde předvádět. Bavil jsem se s kamarádem, s kamarádem na tom starost, moc nerozumím. A on jsem říkal, že ty voci říká, že dá jen nastupuje s červeným mečem, že tam bylo prostě takový, aby vůbec on věděl, co je zač. Určitě dělá takovou show, co by pro ty lidi nějak zajímavé. Kuba je trošičku podceňovaný v tomhle zápase. Kuba už prostě není úplně jenom ten kluk, který tady likviduje lidi na český půdě, ale myslím si, že už má tu úroveň a že rozhodně je nebezpečný pro tohle soupeře. Upřímně si myslím, že mě v Anglii moc neznají, i když jsem porazil jejich zápasníky, ale věřím tomu, že po čtvrtým, jedenáctý mě znát budou. Dobnou z tréninku a tady do divadla Hiberny a jdeme na...
Nezapomeňte na Shakespeara. <laughs> takže já jsem nezapomněl. Já už jsem viděl teda je, generální zkoušku, takže to dobrý bude, ale dneska to bude top. Má to něco podobného jako my s přípravou dva měsíce, možná tři. Já teda na tuhle přípravu mám teda mnohem míň, ale den o denně se učí texty, mají jich asi takhle, vůbec to nechápu, <laughs> jak se tohle může naučit. Jo, ok. Takže kdy jedete? Já letím asi druhý už. Druhýho, ale to je čtvrtý hotel, že jo? Jo, takže dva dny dopředu, v pátek váha, sobotu zápas. Jo, tak držím, držím se, tak to klapne. To záleží, jak jsem zrovna nastavený, ale teď jsem v klidu, jsem, cítím si připravený, takže mě ty mediální povinnosti ani moc uh, ku podivu nevadí. Uh, takhle vyloženě, že bych to dělal rád. Uh, jako občas je to příjemný, občas na to člověk nemá náladu. Tentokrát mi to nevadí, jdu se podívat na premiéru a, a teď je to, dneska to je v Lucce, ne jako u mě. Takže myslím, že jsem připravený tam dát 100%, budeme prostě do boje, je to moje součást, takže... Dát si pozor na ty zkušenosti, bude to jeho poslední zápas, takže si myslím, že do toho bude chtít dát maximum. A škoda, no, že jde zrovna teď se mnou, mohl mít hezky odchod do důchodu. <laughs> It's uh, mainly strategy, striking, sparring, um, training today. I'm going to be fighting in my hometown for the first time in a few years, so I'm looking forward to it. It's just up the road from where I live. The reason I retired was because basically my head fell off after the fight. I had a herniated disc I was dealing with since Christmas. When I got punched in that fight, my brain switched off just to protect my body, which isn't like me. I've took shots all through my career. For like 18 years, I've been hit with everything, everything but the kitchen sink. So people should come and watch me November 4th because I'm making a comeback. I want to come back. I want to show the world what I'm capable of. I want to put this guy asleep. Polifka, he's um, he's taller than me last opponent, so he's six foot one. Um, he likes to move a bit. He likes to strike. I have seen him do the odd shoots. Um, so he's a bit of an all-round fighter, but he's beat the guy that beat me last, so I know what he's capable of. So I'm not taking him lightly, I'm going to be going in full force. The perfect end for me on November 4th will be a KO or a choke. Side! Jak jsem říkal, já jsem se... Jednoho dne probudil a měl jsem zase chuť dosáhnout toho, co jsem nedosáhl, takže je to výzva vzít to samozřejmě takového zkušeného soupeře téměř tři týdny nebo čtyři před zápasem, takže každý má svůj čas v tomto sportu vyměřený, tak jak se cítí a myslím si, že když to bude jeho poslední zápas, tak do toho ještě naposled skočí, šlápne a že bude dobře připravený, což je dobrá zpráva pro mě. Takže. Přes dívka Game Over, tak buď dostane von Game Over nebo já, tímhle tím se prostě držím, ale určitě budu chtít v tomhle tom zápase, aby ten Game Over byl na druhé straně. <laughs> to je vlastně, ať to dopadne jakkoliv, tak pro něj to bude Game Over. It's literally wake up, eat, training. Um, he's very disciplined. He doesn't miss a training session. Me and Acorn, we we bounce we bounce off each other and we push each other and we never really slack in motivation. But we're there for each other mentally, physically. We're just like best friends. Like every day is just fun. I think. Akon thrives off of pressure. He loves it. He loves the lights. He loves the cameras. So this is a story. I created my YouTube channel maybe about 10 years ago, and my first ever video is hilarious. <laughs> <laughs> what the hell? <laughs> what the hell? I still got apps, yeah. I'm still got. <laughs> He's been on stage for a decade, you know, of his dancing career, and none of that phases him. And the fact that it's in England, I think it's even better. He's going to gain so many more fans. I would never have remembered my room if I didn't watch that video from 10 years ago. And I think that's what's beautiful about YouTube and editing and stuff like that. 
What the hell? Look at my face. Nejlepší evropské MMA i u vás doma prostřednictvím pay-per-view.